பூவுலகில் மாணிகனாய் பிறந்த ஒவ்வொரு சிசுவுக்கும் என்ன விதமான ஆரோக்கியமான தரமான மூலிகை மருந்து என் மக்களுக்கு என் பிள்ளைகளுக்கு எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பூச்சி நான் வளர்த்ததுனால இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியில் என்ன அதே மருந்து இன்றைக்கும் நம்ம இடத்துல கையில் வசப்படுகிறது ஆகவே இந்த பொருட்களை வைத்து எப்படி உர மருந்து பிறந்த குழந்தைகளுக்கு எப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்கிறத நான் எடுத்து காண்பிக்கிறேன் பார்க்குறீங்களா என் பிள்ளைகளுக்கு இந்த விதமான உர மருந்த பிறந்த நாள் முதற்கொண்டு ஒரு வயது வரையிலும் நான் உரசி கொடுத்துருக்குறேன் அதற்கு பிற்பாடு அவங்க வளர்கிற தன்மையை பொறுத்து அவர்களுக்கு அது கஷாயம் முறையிலையும் தூள் பொடி முறையிலையும் நான் அவர்களுக்கு இந்த நாள் வரையிலும் அவங்கள பின்பற்றி நான் நடத்தி கொண்டு வர்றதுனால இதை உங்களுக்கும் வந்து செய்யணும்ன்ற ஒரு சின்ன ஒரு சா சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியில் என்னுடைய காரியங்களை என் நான் வாழ்க்கையில் கடந்து வந்ததான பாதைகளை பிள்ளைகளை எப்படி ஈன்றெடுத்து நான் வளர்த்தேன்றதை உங்கள் மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் என்ன விசேஷம்னா எல்லோரும் தான் போய் ஈன்றெடுத்து நம்ம வளர்க்குறோம் ஆனால் எனக்கு ஒரு தரம் வித்தியாசமானது என்னென்னா இந்த நாள் வரையிலும் பிறந்த நாள் வதற்கண்டு இந்நாள் வரையிலே என் மக்களை நான் பரிசோதனைக்கு நான் எடுத்து சென்றதே கிடையாது அவர்களை பரிசோதித்தோ அவர்களை அறுவை சிகிச்சைக்கோ அல்லது யதார்த்தமான ஒரு சி சின்ன பிளவினங்களுக்கோ கூட நான் சந்தித்ததில்லை ஆகவே மருத்துவரை சந்திக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல வரல எனக்கு இறைவனால் கொடுக்கப்பட்ட இந்த மூலிகைகளை வைத்து இன்று அளவும் நான் பராமரித்து காத்து கொண்டு வருகிறேன் நீங்களும் பழக்கி கொள்றீங்களா பிரியமா இருக்குமா புதிதான இளம் தம்பதிமார் தாய்மார்கள் தாப்பன்மார்கள் இருப்பீங்க அல்லது புது பாட்டியாக இருப்பீங்க ஒருவேளை உங்களுடைய கைவசம் எல்லாம் மறந்து போயிருக்கோம் மீண்டும் நினைவுக்கு உங்களுக்கு நான் கொண்டு வரணே முடியுமா வாங்க பார்க்கலாம் என்ன தேவையான பொருட்கள்னு மக்களே இங்கே வைத்திருக்கிறதான இந்த உர மருந்து பொருளை கொண்டுதான் என் பிள்ளைகளுக்கு எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நான் ஊற்றி நான் வளர்த்துருக்குறேன் அவங்களுக்கு இன்றைக்கு வாலிப வயது வரையிலும் இந்த மருந்து குழந்தையில் நான் கொடுத்தது இன்றைக்கும் அவங்க வந்து என்ன மருத்துவம் இல்லாமல் இந்த மாதிரியான பொருட்களை கொண்டு இன்னமும் அவங்க வாழ்ந்து கொண்டு இருக்காங்க சின்ன சின்ன பிளவினம் வருமா இல்லையா ஒவ்வொருக்கும் அது நிச்சயமாக நமக்கு வரணும் ஏன்னா உள்ளே போகிற ஆகாரத்தில் கழிவு மூலியமாக நம்முடைய பலவீனத்தை வெளிப்படுத்தும் ஆக அடிக்கடி பலவீனம் வருது அது முறை இல்லை அது முறைகேடானது சரீர ஆரோக்கியத்துக்கு சரிங்களா இன்றைக்கி நான் என்றைக்கி இந்த பிள்ளைகளுக்கு நான் பயன்படுத்தினோம் அதே பொருள் இன்றைக்கும் என் கையில் வசம் வச்சுருக்குறேன் இதெல்லாம் இப்போ நான் தூள் பண்ணி கஷாயம் பண்ணி கொடுப்பேன் மற்ற காரியங்களோட பொருட்களோட சேர்ந்து ஆனால் குழந்தைக்கு வேண்டியதான உர மருந்து பொருளை நம்ம பார்ப்போம் வசம்பு ஒரு பல் பூண்டு திப்பிலி வால் மிளகு கோரக்கிழங்கு மாசிக்கா ஜாதிக்கா சுக்கு எல்லாம் சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் புதிதாக பிறந்த புதிய தாய்மார்களுக்கு அல்லது வளர்ந்து வர பிள்ளைகளுக்கு கூட இருக்கலாம் தேவையாக இருக்கலாம் ஆயத்தமாக இருப்பீங்க பிள்ளைக்காக அப்படிப்பட்ட தாய்மார்களுக்கும் இது வந்து போய் சேரும்னு சொல்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் நான் அவங்க மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்கிறேனே இந்த பொருட்கள் எல்லாம் இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலத்திலையும் நாம் கொண்டு போய் சேர்ப்பது நம்முடைய தமிழன் முரண்பாடு பண்பாடு சரிங்களா சேப்பம்மா வரும் தலைமுறையினருக்கு சரி என் அன்பின் மக்களுக்கு நான் பாவித்ததான உபயோகப்படுத்ததுனால என் பெற்றோர் எங்களுக்கு எனக்கு கொடுத்ததான உர மருந்து கல் தேய்ச்சி தேய்ச்சி இது கூட பாருங்கள் எல்லாம் தேஞ்சி போயிடுச்சு கல் பிள்ளைங்க வளர்ந்துட்டாங்களா இல்லையா என் மக்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை என் கைக்கு வந்ததான உறவினர் பிள்ளைகளுக்கு நண்பருடைய பிள்ளைகளுக்கு எல்லாருக்குமே நான் இந்த கல்லை நான் பயன்படுத்தியிருக்கிறேன் ஆகவே இப்போதைக்கு நான் இந்த கல் பாவிக்கிறேன் உரச முடிஞ்சால் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்படி இல்லைன்னா தற்போதைக்கு எனக்கு இன்னொரு கல்லும் நான் வச்சுருக்கிறேன் சொரசொரப்பு இருந்ததுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு உரசி கொடுக்க தாய்ப்பால் விட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கலந்து கொடுக்கலாம் இப்போ நாங்களாம் எனக்கெல்லாம் வயது ஐம்பது வயதுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அதனால் இருக்கிறவங்க இப்போ நான் தண்ணி ஊற்றி தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் உரச போகிறேன் பார்க்குறீங்களா இங்கே வைத்திருக்கிற எல்லா பொருளுமே எல்லாத்தையுமே உரசணும்னு இல்லை எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு துண்டு எடுத்துகிட்டு நான் உரசுறத நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் கல் எல்லாம் சுத்தமாக வச்சுருக்கிறேன் புறக்கிழங்கு வசம்பு எப்படி எது சேர்த்து உரசினாலும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக எல்லாமே தான் சரியாக இருக்கும் ஒரு மிளகு எடுத்தால் போதும் ஏன்னா குழந்தைக்கு வந்து 
ஓரப்பு அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது பயப்பட வேண்டாம் சரிங்களா இது நல்ல பிள்ளைங்களுக்கு எதிர்ப்பு தன்மையை சிறு வயதிலேருந்தே நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அவங்களுக்கு என்னவாக இருக்கும் வசதியாக ஈஸியாக இருக்கும் எந்த நோய் சக்தியும் நோய் தன்மையும் அவங்க எதிர்த்து மேற்கொள்ள முடியும் கொஞ்சம் பொறுமையை நம்ம நேரத்தை கொடுக்கணுங்க என் பிள்ளைகளுக்கு நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்களுக்கு அதுதான் நான் கற்றுக் கொடுத்து அவங்கள பராமரித்து கவனித்து கொண்டு வருக்கேன் நமக்கு இறைவனுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும்னா இறைவன் கொடுத்த ஒரு உயிரை ஒரு வாழ்க்கையை சுகாதாரமாக ஆரோக்கியமாக நல்ல எண்ணத்தோட நல்ல செயலோட நல்ல பண்புகளோட நம் உணவுகளோட நம்ம கலந்து செயல்படும் போது தரமான ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்து காட்ட முடியும் ஒரு திப்பிலி எடுக்கிறேன் இப்போ எங்கள் மக்களுக்கு எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாருக்கும் இருபத்தி நான்கு வயதுலேருந்து பதினேழு வயதுக்குள்ள எல்லாம் வாலிப வயதானதுனால இந்த பொருள்லாம் இப்போ கூட கொஞ்சம் தலைகள்லாம் சேர்த்து நான் கஷாயம் தயாரிப்பு முறையை நான் இப்படி என் பிள்ளைகளுக்கு என் மக்களுக்கு நான் கொடுத்துடணும் என் சிநேகித மார்களுக்கும் இன்று வரைக்கும் நான் கொடுத்து வந்துட்டு இருக்கிறேங்க அதனால் அதை மீண்டும் வரும் நாட்களில் நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இந்த பொருள்லாம் இல்லையேன்னு சொல்லி நீங்கள் வசனப்பட வேண்டியதே இல்லை நிச்சயமாக நம்ம வட்டாரத்தில் நம்ம சூழ்நிலையில் எந்த விதமான நாட்டில் சூழ்நிலையில் நம்ம வாழ்ந்தாலும் நம்ம இயற்கையை சுற்றி தானே இருக்கிறோம் நிச்சயமாக அதுக்கு முயற்சி எடுத்துங்கன்னா கிடைக்கும் அரைக்கும் போதே அத்தனை விதமான மனம் இருக்குங்க சுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொடுத்து அழுத்தம் கொடுத்து தேங்க அழுத்தி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் உரசி எடுத்துக்கலாங்க பிள்ளைங்க நல்ல எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள இது இயற்கை மூலிகையில் கொடுக்கறதான கிடைக்கிறதான மருந்து ஆகவே இதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தை நம்ம ஒதுக்கோனால் பாருங்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு மருத்துவம் இல்லாமையே இந்த பொருட்கள் மூலியமாக அவங்க வாழ்ந்து வந்துட்டாங்க அடுத்தது வசம்பு இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னா கொஞ்சம் பால் விட்டுக்கோங்க தாய்ப்பால் இருந்தால் இல்லை தண்ணி பால் தண்ணி பால் எது இருந்தாலும் வெறும் தண்ணியில் கூட முடியும் இது ஒவ்வொரு சுற்றும் வந்து ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு சுற்றி கூடுதல் சுற்று எடுத்துக்கணும் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் அப்படி வரும்போது படிப்படியாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் கூட்டி சேர்த்துக்கலாம் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு கூடுதல் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மாசிக்காய் உரசுறேன் இந்த பொருட்களுடைய தன்மையெல்லாம் என்னன்றது இப்போ ரொம்ப அறிவுபூர்வமாக எல்லோரும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் கற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் வாழ்க்கை நடைமுறையில் வழக்கத்தின்படி வழக்கமாக ஆகணும் வழக்கம் வாழ்க்கை ஆகணும் அப்போ தான் முழு மனிதனாக நம்ம ஆரோக்கியமான தரமான வாழ்வை நாம் இந்த சமுதாயத்தில் மற்றவர்களோடு சேர்ந்து வாழ முடியுங்க மற்றவங்களும் நம்முடைய நன்மைகளை பெற முடியும் இது என்னுடைய லட்சியம் எங்களுடைய குறிக்கோள் இதுக்கெல்லாம் நேரம் எடுக்கணுமே கொடுக்கா எனக்கு செஞ்சு கொடுக்க ஆள் இல்லையே பொருள் இல்லையே நிச்சயமாக நம்மளை சுற்றி உள்ள மக்கள் இனஜன பந்துக்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் யாராகில இருந்தாங்களோ அவங்கக்கிட்ட முயற்சி எடுத்து இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ எவ்வளோ ஒரு நவீன காலத்தில் நம்ம வந்திருக்கிறோம் அப்படி தானே எவ்வளோ மேல் நாட்டில் இருந்தாலும் எவ்வளோ நவீன காலத்துக்கு போனாலும் நம் ஆதி முற்பிதாக்கள் முற் பெரியோர்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாதையை நடைமுறை பழக்க வழக்கத்தை பின்பற்றினாலே இன்றைக்கு வந்திருக்கதான இக்கட்டான சூழ்நிலையில் போல அதிகமான சூழ்நிலை இன்னும் நம்மளை தாக்கினாலும் இதை போல் மருந்துகளை நம்ம கொள்ளும் போது எந்த ஒரு எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு சக்தியை நம்ம மேற்கொள்ள முடியும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அடுத்தது ஜாதிக்கா நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் நான் ஒவ்வொரு நாளும் இது கொடுக்கணும் இல்லை வாரத்தில் மூணு நாள் கொடுக்கலாம் எப்போல்லாம் பிள்ளைக்கு தலைக்கு குளிப்பாடுறீங்களோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீ கொடுக்கலாம் இது போக மீதி நான் எப்படி சாம்பிராணி போகையே பிள்ளைகளுக்கு என்ன வழக்கமாக அதை நான் பயன்படுத்தினேன்றது இன்னொரு முறை நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு இடத்துல நான் உங்களுக்கு விளக்கம் தெரிவிக்கிறேன் கோரக்கிழங்கு கோரக்கிழங்கு இதுவும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் ஒன்றொன்று சொல்ல போனேன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய தன்மைகள் வெவ்வேறு படம் ஆனால் பொருளுடைய தரம் அதே தான் வேறு ஒன்றும் வத் வித்தியாசம் இல்லை அவங்களுடைய மொழி இனத்துக்கு ஏற்றபடி தன்மை வேறுபடும் அப்ப 
ஆனால் இப்போ இன்றைக்கி என்ன போல் ஒரு சிலருக்கு பிள்ளைங்க வளர்ந்துருப்பாங்க அவங்களுடைய விருப்பம் வெறுப்பு இருக்கும் அதனால் சமயம் இருக்கும்போது மாதத்துக்கு ஒரு முறையாவது அல்லது மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறையாவது நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி மூலிகைகளை வைத்து நம்ம கஷாயம் தயாரிப்பு முறையில் இல்லை லேகியம் பண்ணி கூட நம்ம செஞ்சு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நாம உட்கொள்ளலாம் அப்போதான் தரமாக சுகமாக ஆரோக்கியமாக வாழணும்னு ஆசைப்பட போது அப்போ உள்ள போகிற உணவும் தரமாக இருக்கணுமா இல்லையா விளைச்சல் நிலம் தரமாக கொடுக்கும்போது நம்ம ஏன் அதை வந்து நிராகரித்து நமக்கு விருப்பமானது இஷ்டமானது சாப்பிட்றத கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கிட்டு நம்ம சரீரத்துக்கு உடலுக்கு ஏற்றதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அனுதினமும் நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் அது என்னுடைய வழக்கத்தில் இருக்குது சரிங்களா கடைசியாக பூண்டு பூண்டை ஒரு தோல் நீக்கணும் இருங்க வர பூண்டில் ஒரு பத்து சுத்து போட்டால் போதும் நமக்கு கொஞ்சம் உறப்பு தென்ன பிள்ளைங்களுக்கு அப்படி தும்புவாங்க நெஞ்சி சளியெல்லாம் அப்படியே சும்மா அப்படியே முறிச்சிட்டு என்னென்னமோ இல்லாத செயல்லாம் வெளிப்படுத்துவாங்க ஒரு அச்சம் ஒரு பயம் கூட இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்முடைய தமிழ பண்பாடு என்ன சொல்லியிருக்கு அச்சம் என்பதே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஆனால் அதுக்குன்னு அச்சம் எதற்கு வேணும்னா இறை பக்திக்கு வேணும் இறைவன் மீது நமக்கு பக்தி பயம் இருக்கணும் அவ்வளோதாங்க உர மருந்து எல்லாத்தையும் உரசி இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் எதையும் விட்டு இருக்கண்ணா ஓகே இதுதான் என் மக்களுக்கு நான் பாவித்ததான பயன்படுத்ததான சங்கு இதெல்லாம் இன்னும் வச்சிருக்கேன் இனி யாராவது பேர பிள்ளைங்கன்னு இல்லை அடுத்த வீட்டு பிள்ளைங்க வந்தால் கூட நான் பாவிக்கிறதுக்கு நான் ஆயத்த நிலைமையில் எப்பொழுதும் இருப்பாங்க அது என் பெற்றோர் எனக்கு கொடுத்த ஒரு பூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன் இப்போ இந்த சங்கில் பார்த்தீங்களா உரசுனது எவ்வளோதான் வந்திருக்கு கொஞ்சம் தான் வந்திருக்கும் ஆனால் அதுக்கு நேரம் எடுத்துருக்குறோமா இல்லையா பொறுமை கொடுத்துருக்கோம் நிதானம் பிள்ளைங்களுக்கு ஸோ நம்மளுடைய சரீரத்தை நம்ம அப்படி இணை ஈடுபாடோடு கொடுத்து செய்யும்போது பிள்ளைங்களுக்கு தரமான வாழ்க்கை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அமைத்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு இது தாங்க தரணும் பெரிய பிள்ளைங்களா ஆகும்போது அவங்க இஷ்டம் போல் வாழ்வாங்க ஆனாலும் அவங்ககிட்ட இருக்கிற கடைசி வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு மதிய மரியாதையை நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது பெற்றோர்களாகிய நாம் இழந்து விடக்கூடாது சரிங்களா சூழ்நிலை நிமித்தம் இப்பொழுது கைவிடப்பட்ட நிலமை இருக்கலாம் அல்லது நிராகரித்த ஒரு தன்மையில் இருக்கலாம் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வைப்போம் நம்ம கையில் கொடுத்துருக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு சிசுவை இந்த பூ உலகில் மண் உலகில் நாம் எப்படி தரமாக ஒரு நல்ல ஒரு குடிமகனாக குடிமகளாக செயல்படணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு மூலிகையான மருந்து கஷாயத்தை பிள்ளைகளுக்கு உர மருந்து உரசி கொடுத்து உங்கள் பிள்ளைங்களை நல்ல தேற்றை பிள்ளைகளை வளர்க்குறீங்களா இப்போ இது குடிக்கிறது யாருன்ற ஒரு தருணம் வரும் இல்லையா இப்போ எனக்கு பிள்ளைங்க இல்லை எல்லா பிள்ளைங்களும் வளர்ந்துட்டாங்களே ஆகவே இந்த மருந்தை நானே குடிச்சிட்றேன் என்னங்க ஆரோக்கியமான தரமான எளிமையான முறையில் இறைவன் படைத்த இந்த இயற்கையின் மூலிகையில் இருந்து எடுத்தப்பட்டதான உர மருந்து சிசுவிற்கு கொடுக்கலாம் தரமாக தாராளமாக பயம் அச்சம் ஒன்றும் வேண்டாம் மக்களே சரிங்களா உங்கள் வீட்டில் உள்ள பெரியவங்க நிச்சயமாக இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ புதிதாக வரவங்க பெற்றோர்களை தூரத்தில் இருந்து நம்ம பார்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கலாம் அப்படி தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய வாழ்க்கையின் குடும்ப வாழ்க்கையில் நான் அப்படி தான் ஸோ ஆகவே இந்த மருந்து உரசிட்டேன் இதுக்கு யாருக்கும் கொடுக்க வேண்டியதை இப்போ நானே குடிச்சிக்கிறேன் ஏன்னா இது கஷாயம் பண்ணி கொடுக்கறது எனக்கு அது வந்து என்ன புதிதல்ல ஆகவே நானே குடிச்சிடுறேன் மன்னிக்கவும் பிள்ளைங்க யாரும் இல்லைங்க மன்னிச்சிருங்க சரிங்களா தேன் அமிர்தம் பஞ்சாமிர்தம் மாதிரி இருக்கு குழந்தைகளுக்கு இதை கொடுத்து நல்ல குளிப்பாட்டி சாம்பிராணி போக போட்டு இந்த உர மருந்தை ஊற்றி பாலெல்லாம் ஒன்றுமே கொடுக்க வேண்டாம் இன்னும் கூட கொஞ்சோண்டு தண்ணி இல்லாத தாய்ப்பால் கலந்து பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணிடுங்க தூங்க விட்டுடுங்க நல்லா ரெண்டு மூணு மணி நேரம் நல்லா தூங்கின பிறகு அவங்களுக்கு என்ன செய்யுங்க மறுபடியும் அவங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை கொடுத்து அவங்கள வாழ்க்கையில் கவனித்து கொள்ளுங்க வாழ்த்துக்கள் மக்களே இதுவரையிலும் என்னுடைய சேனலில் பிள்ளைகளுடைய உர மருந்து பார்த்து நீங்கள் ஒரு சிலருக்கு இது போய் சேரும்னு சொல்லி சின்ன நம்பிக்கையோடு எதிர்பார்ப்போடு இந்த சமூக நல கருணை எண்ணி உங்களிடத்தில் வாழ்த்து பெற்று விடை பெற்றுக்கொள்கிறேன்
Rebecca Ratana Ching Ching Cooking.